ഞാനിവിടെ വന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളു ഷുവർ ആയിട്ട് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുവാണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മാമിനുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചര കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ചര കൊല്ലം ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ അതോ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഞാനൊരു ആറ് മാസം പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ പഠിപ്പിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട് എല്ലാ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതായിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അതുപോലെ ബ്രോക്കൺ ഫാമിലി എന്നുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളോട് കൂടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസും കൂടി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ അപ്പൊ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് രണ്ടിടത്ത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ് അവിടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വന്നു എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഇത്ര സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നല്ല സൗകര്യമുള്ള സ്കൂളായിരുന്നു അവിടെ നല്ല കുട്ടികൾ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഇത് ഒരു കൂടുതൽ ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തോന്നിട്ടുണ്ടാവല്ലോ എനിക്ക് ഇത്ര ഇത്ര ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിപ്പോ ടീനേജിലുള്ള കുട്ടികളെ ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടീനേജ് കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ക്ഷമ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് പേഷ്യൻസ് വേണം അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഏജ് അനുസരിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും കുറച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അത്രയും ക്ഷമയൊന്നും ചിലപ്പോ കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് കുട്ടികളോട് ഇടപഴകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അധ്യാപകരാകുമ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല പേഷ്യൻസ് വേണം ഈ ടീച്ചിങ് ലൈഫില് ഏറ്റവും പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളും നമുക്ക് ഒരേപോലെ വളർത്താൻ പറ്റില്ല അതായത് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരേ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഓരോ കുട്ടിക്കും അവരുടേതായ ഒരു കഴിവുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരേപോലെ ആക്കാൻ പറ്റിയാലും ഓരോ കുട്ടീനെയും അവര് ഉള്ള തലത്തിൽ നിന്ന് അല്പം കൂടി ഉയർത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയം അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കഴിവുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പല കുട്ടികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ കഴിവുകളും കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ പരീക്ഷ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല ഉള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കരുത് എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് തരാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തരും ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളക്കാരോ പ്രശ്നക്കാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവരോടൊന്നും അടുത്ത ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് ഈ പഠനത്തോട് നമുക്ക് അവര് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ വരുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാത്ത 
അവരെ ഒന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് വിളിച്ച് അവർക്ക് ഈ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ക്ലാ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല അതെൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തെളിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് കുറെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് പഠനവുമായിട്ട് അവരുടെ പഠന പുരോഗതിയിൽ കുറെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവര് പ്രത്യേകമായിട്ട് വിളിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈം ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മുന്നറിവ് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവരെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ടൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതും ഒരു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള പിന്നെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ പലരും കുറേ കുട്ടികളെങ്കിലും സാമൂഹികമായിട്ടൊക്കെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലുള്ള ബാക്ക്വേഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മളൊന്ന് പരിഗണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിൽ കൂടെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഒരു വലിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെയാണല്ലോ ഈ ആ സമയത്ത് കുട്ടികളായിട്ട് ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് ഗൂഗിൾ മീറ്റും അതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ബാക്കി ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനും ഓപ്പൺ ബോർഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവായി പിന്നെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ അപ്പോൾ കൂടുതൽ തന്നെ ഫോണിൽ കൂടി തന്നെയാണെങ്കിലും അവരോട് കൂടുതൽ ഇടപഴകിയൊക്കെ ആ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ കാലത്തോളം നമുക്കൊരു വിടവില്ലാണ്ട് തന്നെ കഴിച്ചിട്ടാണ് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ബോർഡിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഓപ്പൺ ബോർഡ് കുറച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ വാക്കൺ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങി അത് ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇതിന്റെ ഈ ടെക്നോളജി നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന ഭംഗി കിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റ് അധ്യാപകര് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പല അധ്യാപകരും അവർ ഇന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളും അത് വാങ്ങിച്ച് അത് പരിശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പെട്ടെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അധ്യാപകർ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അത് വാങ്ങിച്ച് ബാക്കി ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഓരോ അധ്യാപകർക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അത് വാങ്ങിച്ച് ലാപ്ടോപ്പുകളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിച്ച സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് അന്ന് ഇപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ അധ്യാപകർക്കും ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള വരുന്നത് തുടക്കത്തില്ല നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർ വാങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ ഓപ്പൺ ബോർഡൊക്കെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നീട് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ സെഷൻസിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം മാനേജ് ആയി ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം മാനേജ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല താല്പര്യമായി പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ചില കുട്ടികളെങ്കിലും ഈ മൊബൈല് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു യൂസിൽ നിന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചെന്ന് ചാടിയപ്പോസ് യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ പാരന്റ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് പാരന്റ്സു
പണ്ടത്തെപ്പോലെയല്ല പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ തന്നെ നെറ്റിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരവതരിപ്പിക്കും ആശയം ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ഇങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതല്ല ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇല്ല അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒത്തിരി പെർഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുട്ടികളൊക്കെ വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുട്ടികളെ വരുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുപത് കുട്ടികളെ കവിയാതെ രീതിയിൽ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനില് നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായിരുന്നു സ്കൂള് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഏതായിരുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാറക്കൽ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷനിൽ ഓക്കെ ഞാറക്കല്ല സ്കൂള് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഈ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ പൂർവ്വ അധ്യാപകർ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് അഭിദേകാംക്ഷികൾ എല്ലാവരെയും സംഘടിപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു മുപ്പതോളം കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയുണ്ട് ഓൺലൈൻ അതായത് മൊബൈൽ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പതോളം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു നാല് കുട്ടികൾക്ക് ടി വി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ടി വി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ടി വി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി വി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അധ്യാപകർ മാത്രമല്ല അതിൽ കുറെ പേര് പങ്കാളികളായി ആ ഒരു സംരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വ അധ്യാപകർ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് വെൽ വിഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറച്ച് ഓഫീസുകളായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമ്മള് മറ്റൊരു തന്ത്രം അതിൽ പ്രയോഗിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും ഇത് കുട്ടി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവന് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ലേണിംഗ് ഏയ്ഡോ ടീച്ചിങ് ഏയ്ഡോ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവനെയും കൂടി ഒന്ന് തൃപ്തനാക്കി എടുക്കും റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മീൻസ് അതൊക്കെ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ആ ചില സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാത്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി എടുത്താലാണ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇതിലെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ആദ്യം ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒത്തിരി ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറയാവുന്നത് ഞാനിപ്പോ ബിഎഡ് പഠിക്കുമ്പോ എന്നോട് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരുമോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരുമോ എന്നാ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസില് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ അത്തരം കാര്യങ്ങള് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കുട്ടികളെ ചെയ്യാറുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്യും ഇപ്പത്തെ സിറ്റുവേഷനില് മേജർ റോൾസ് എന്താണ് ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ
പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ യുഗത്തില് ടീച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് നേടാനായിട്ട് നവ മാധ്യമങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറ്റുന്നു പക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരിടം തന്നെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഒരു മേൽനോട്ടവും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ടീച്ചർ തന്നെ വേണം നോളജ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണേലും എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവരെ കറക്റ്റ് അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കല് മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മള് സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വഭാവ രൂപീകരണം സ്കൂളില് നമ്മളിപ്പോ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ ദിനാചരണങ്ങള് അതിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ അപ്പൊ ഓരോ കഴിവുകളാണ് നമ്മൾ അതിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക സ്കൂളുകളിലൂടെ ഓരോ ദിനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മള് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറെ അവരുടേതായ കഴിവുകളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടീച്ചർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഏതിലാണ് മേജർ റോൾ വഹിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പൊ അവിടെ ജെ ആർ സിയുടെ ഒരു ചാർജ് കൂടി അല്ല ടീച്ചർ ജൂനിയർ ഹെഡ് കോഴ്സ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളത് വേറെ ചിലുണ്ടോ നമുക്ക് ചാർജുകൾ പല ചാർജുകളും ഉണ്ട് അതില് ഒരു ചാർജാണ് ജൂനിയർ പറയാവോ ഏതൊരു ചാർജ് ഞാനിപ്പോ മാത്സ് ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്സ് ക്ലബിന്റെ ഒരു ചാർജ് കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ജെ ആർ സിന്റെ ഒരു ജെ ആർ സിയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളെ ഈ ലഹരി വിരുദ്ധമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബും കൂടി നമ്മള് അതിന്റെ ചാർജും കൂടി ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടു പേർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ചാർജും ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബിന്റെ ചാർജും ജെ ആർ സിയുടെ ചാർജ് അപ്പൊ ജെ ആർ സിയിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ലഹരിയുടെ ഒരു ഇത് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടി വരികയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചാൻസ് കൂടുതല അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇതിനെ പറ്റി ബോധവൽക്കരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറാണ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാറ് അല്ലെ നമ്മൾ പുറമെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നും ക്ലാസ്സസ് എടുപ്പിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവരവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിക്കും അപ്പൊ എക്സിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വിമുക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് വിമുക്തിയുടെ ഒരു ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്യിച്ച പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ഓൺലൈൻ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ കൂടി തന്നെ കുട്ടികള് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ കുറെ ലഹരി വിരുദ്ധ ഗാനങ്ങൾ പ്രസംഗം പിന്നെ ഇവർ തയ്യാറാക്കിയ ചാർട്ടുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്സൈസ് ഓഫ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുപ്പിച്ചു പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ നവംബറോടുകൂടി ഓഫ്ലൈൻ ആയി ഓഫ്ലൈൻ ആയ സമയത്ത് ഉടനെ വന്ന ക്രിസ്മസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ജെ ആർ സിയുടെ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബിന്റെ ഒക്കെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രിസ്മസ് കാർഡ് നിർമ്മാണ മത്സരം ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്മസ് കാർഡ് നിർമ്മാണ മത്സരം അപ്പൊ അത് എക്സിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത്രയും അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ
ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ മുതൽ നവംബർ വരെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നവംബറിൽ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജനുവരിയോടുകൂടി കുറച്ച് പ്രശ്നം പിന്നെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കി ലഹരിയുദ്ധ ദിനാചരണം നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ജെ ആർ സിയിലെ ലഹരി വിദ്ധ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്താറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സേവന മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ പാൻഡമിക്കിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനം ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് ഡേയില് നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് ഡേയില് അവിടെ ഞാർക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലില് അവരുടെ പ്രവർത്തകര് പാലിയേറ്റീവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകര് വീടുകളില് പിന്നെ തീരെ കിടപ്പായ രോഗികളെയൊക്കെ ആ ദിവസം കൊണ്ടുവരും പാലിയേറ്റീവ് ഡേയിൽ അവര് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ പാൻഡമിക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉള്ള പാലിയേറ്റീവ് ഡേയില് നമ്മൾ ജെ ആർ സിയിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ കലാപരിപാടികളെ വയസ്സായ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിടപ്പ കിടപ്പ് രോഗികളാണ് കലാപരിപാടികളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഗെയിമൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തു ചെറിയ ഇവർക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീൽ ചെയറിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗെയിം അപ്പൊ അവർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ബലൂൺ എടുത്ത് സ്പൂണിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം പ്രായമുള്ളവരെ അവിടെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ ഇത്തരം ഗെയിമുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ അവർ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു വീൽച്ചേലിരിക്കുന്നവർ പോലും അതൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കെടുത്ത് വളരെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമുക്കതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ പ്രായമുള്ളവരെയൊക്കെ അവരൊന്ന് പരിഗണിച്ച് അവർക്കും ശരിക്കും നമ്മള് സാധാരണ ഒരു ഒരു വീട്ടില് രോഗി കിടപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശീലയില്ല അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ രോഗികൾക്ക് ഈ ഒരു പിന്നെ അവസരത്തിൽ പുറത്ത് വന്ന് ഇത്തരം കലാപരിപാടി നമ്മള് ജെ ആർ സിന്റെ ആത്മീകത്തിൽ അവിടെ നാടൻ പാട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ വയസ്സായ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ഒക്കെ ഇതിൽ വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഈ ഓരോ മത്സരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഈ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ അവർ വാങ്ങിയത് നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സമ്മാനം കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് പോയത് അവർ വളരെ ആവേശത്തോടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല കേട്ടോ കൊണ്ടുപോയപ്പോ നമ്മൾ അത്രയും വിചാരിച്ചില്ല ഇവർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നും പറ്റുന്ന ഒരു പങ്കെടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പാൻഡമിക് നോക്കി ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടു വർഷവും അങ്ങനെ ആ സമയത്തൊക്കെ കോവിഡ് ഭയങ്കര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പൈസ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത ജെ ആർ സിയിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം ചെല്ലാനത്ത് കടൽക്ഷോഭം വന്നപ്പോ നമ്മള് കുട്ടികളൊക്കെ കുറെ ക്ലീനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് ക്രോസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികള് കുറെ അധികം സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് ക്രോസ്സുകാരായിട്ട് നമ്മള് സ്കൂളിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്കത് കൊടുത്തു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെല്ലാനത്ത് കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായല്ലോ അവർക്ക് അവർക്ക് നമ്മള് സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തില് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ട് അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇപ്പം സ്റ്റേബിൾ ആയി പറഞ്ഞല്ലോ ടീച്ചറ് അപ്പൊ ബാക്കി ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തിട്ട് ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് പറയാം ഏതാ നല്ലത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ബെറ്റർ കാരണം കുട്ടികളോട് മറ്റേത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പില്ല കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൊക്കെ വഴിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് ഇടത്തിലാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ്
എന്റെ ടാസ്ക് വരുമ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വരുമ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും അത് തരണം ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു കഴിവൊക്കെ തെളിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മള് ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനം സ്കൂളിലെ ജെ ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടേതായ കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി അന്ന് സംസാരിക്കുകയൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അന്നും പടമൊക്കെ വരക്കും അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഞങ്ങൾ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പല കുട്ടികളുടെ വീടുകളൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഈ കുട്ടി ഒരു പടം വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചുവരിലൊരു പടം വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് നമ്മള് ഡിസംബറില് ഡിസേബിൾഡ് ഡേ ആചരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഡേയോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂള് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് പണിതിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു ചിത്രം ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കണ്ടേ മതിലിന്റെ സ്കൂളിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിന്റെ മതിലില് ഈ കുട്ടി അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടല്ലോ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് അതിൽ നിന്ന് അവൾ അവളുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ദിവസം നമ്മുടെ സിനിമാ സംവിധായകൻ ജിബു ജേക്കബിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അതെനിക്കൊരു വലിയൊരു സന്തോഷം തോന്നിയൊരു നിമിഷമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പഠിച്ചു പോയ ഒരു കുട്ടിയെ പരിമിതികളുള്ള ഒരു കുട്ടി അവളുടെ ആ പരിമിതികളെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇത്ര നല്ലൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നു അവളെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൾക്കും ഒരു പ്രോത്സാഹനം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചുവരിൽ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനും മറ്റുള്ളൊരു അവസരം കൊടുത്തിട്ട് സംവിധായകൻ സിനിമാ സംവിധായകനാണ് ഈ ബുദ്ധിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അവളെ ഒന്ന് ആദരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് വരും എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് നമുക്കത് വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു മെമ്മറബിൾ ഇവന്റ് പലതും ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ഒരു മെമ്മറബിൾ അപ്പൊ ഇത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മള് ആദ്യം ഒന്ന് പ്രചോദിപ്പിക്കണം ഇവർക്ക് ആവശ്യം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇവർക്കൊരു ആവശ്യം തോന്നി കഴിഞ്ഞാല് അവര് പറയും പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റും എപ്പോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് പൊതുവെ ഇവര് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നമ്മള് ഒരാൾ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ പറയും ടീച്ചർ എനിക്ക് അതറിയില്ല ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് ഉച്ചയ്ക്ക് പോയപ്പോഴും ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ചിലര് കോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കാതെ തന്നെ അധികം പേര് നമ്മുടെ വഴിയിൽ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ ഒന്ന് അപ്പൊ ഒരാള് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ കാണുമ്പോ ചിലവര് അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ അവരെ മാത്രം വിളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവർക്കതൊരു അല്ല അവർക്കൊരു ഒരു വരും മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കാതെ ഈ ഒരു കൊച്ചിനെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാണെങ്കിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ഒരു ആവശ്യബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ അവനൊരു പ്രത്യേക കരുതലാണ് അവനോട് തോന്നുന്നത് അവനെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മളതൊരു ഇതായിട്ടല്ല ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെയും വിളിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചിലപ്പോ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവര് വരും പഠിക്കാനായി
എക്സാം പാസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ രണ്ടു ദിവസം സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഇനി ആവശ്യമുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞാല് സൺഡേ ഒക്കെ ചിലപ്പോ ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് ഞാനിപ്പോ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കുട്ടികളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളവരാണ് അവരുടെ ഒരു കഴിവിനെ കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം അതും കൂടി ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ശരിക്കും കുറച്ച് എന്താ പറയാ ലേണിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് നല്ല ചെണ്ടയൊക്കെ കൊട്ടാനുള്ള നല്ലൊരു കഴിവുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവനിവിടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ലേണിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് പഠിക്കാനോ എഴുതാനോ ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ചെണ്ടമേളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫാദറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൂപ്പില് അവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ തന്നെ ട്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ലേണിങ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഉൾപ്പെടുത്താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവര് നമുക്ക് ചിലപ്പോ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ കുട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യോ നമ്മളൊരു മത്സരത്തിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവനെ എടുത്തിട്ട് ഇവൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം തന്നെ അത് പെർഫോം ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും ഫസ്റ്റ് വാങ്ങി അതുപോലെ ജില്ലാ തലത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ട്രൂപ്പിന് സമ്മാനം കിട്ടിയാണ് ശരിക്കും ഒരു മത്സരത്തിനാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മളെ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു മത്സരത്തിന് കുട്ടികൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചാല് അവരുടെ ഒരാളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് തെറ്റിപ്പോയാല് മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ കുട്ടി അത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും നമ്മൾ സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ തലത്തിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് സമ്മാനം വാങ്ങാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കുട്ടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രൂപ്പിന് അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറ്റിയില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ഒരു അവസരമൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയില്ല ഡിസബിലിറ്റി അല്ല ഒരു സാധാരണ കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് പക്ഷെ അന്നേരം ആ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവനെ കണ്ടെത്തി ഇവനോട് ഈ ട്രൂപ്പിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനും വലിയ താല്പര്യമായിട്ട് പോയി വന്നിരുന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ സാറ്റർഡേസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അവനും കൂടി വന്ന് നമ്മളോട് സഹകരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൽ വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ ജനറേഷനെയും പുതിയ ജനറേഷനെയും ടീച്ചർ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ടീച്ചറിന്റെ പുതിയ പുതിയ ജനറേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി അവർ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തും പണ്ട് അത്രേ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിച്ചാലും ഒക്കെ കുട്ടികൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ എത്തില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ജീവിത ക്ലബായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
അവരെന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല എങ്കിലും അവര് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പുതിയ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്ലാസ് റൂമില് നമ്മൾ ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ കുറച്ചു കുട്ടികളെങ്കിലും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൊ അത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് പലർക്കും ബേസിക്കായുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിന് അവർക്ക് ബേസിക്കായുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അപ്പൊ അത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികൾക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ബ്രോക്കൺ ഫാമിലി എന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിതാക്കന്മാര് മദ്യപിക്കുന്ന അപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഠനോപകരണങ്ങളില്ല അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് എറണാകുളത്ത് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയില് സിറ്റി യൂണിറ്റില് ദയ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരാത്തതിന് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അവരത് ചിലപ്പോ അവരൊക്കെ നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചിലപ്പോ അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇല്ലേ പഠനോപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് വലിയ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ദയ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ മുമ്പ് വരെ ഒരു പത്ത് വർഷ കാലത്തോളം അവര് നമുക്ക് അമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ബാഗ് നോട്ട് ബുക്ക് യൂണിഫോം ഒക്കെ തരുമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ വരെ തരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ആവും ആവശ്യത്തിന് പുസ്തകം നോട്ട് ബുക്ക് ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയണ്ട അവർക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്കൂൾ ഓർക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് അവർ തരുമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ മുമ്പ് വരെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഇതല്ലായി അവർ പിന്നെ രണ്ട് വർഷം നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും പത്ത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാലയളവാണ് പത്ത് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് അവർ നമുക്ക് തന്നിരുന്നു ഈ പഠനോപകരണങ്ങൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഒരു നല്ലൊരു സിറ്റിസൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാത്സില് നമുക്കിപ്പോ നമ്മള് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്താ എവരി പ്രോബ്ലം ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഏതൊരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എന്ത് ജീവിത ജീവിതമാണോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന വലിയ ഒരു ഇതാണ് ആത്മഹത്യ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഈ എപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന് ഒരു നൈരാശ്യം വരികയാണ് അല്ലെ അവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എവരി പ്രോബ്ലം ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഏകമകനും ഏകമകളും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പിന്നെ ആ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു നിമിഷത്തെ ആവേശത്തിന് പുറത്ത് പല കുട്ടികളും ചെയ്യുന്ന കടുങ്ങിൽ പിന്നെ ഈ അച്ഛനമ്മമാര് ജീവിതകാലം മുഴുവനും കരഞ്ഞു തീർക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അല്ലെ നമ്മള് ധാരാളം കേസുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ട്രാഫിക് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് റൂള് മര്യാദക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ് പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട
ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ചേ പറ്റില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളോട് ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാലോ ഈ രണ്ട് കാര്യം അപ്പോൾ മാത്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ യങ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വന്ന കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മരിച്ചൊക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെ രാത്രിയൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ ബൈക്കെടുത്ത് കറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളാണ് ഈ രാത്രിയൊക്കെ അപ്പം ഇതിൽ പലതും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഇതിൽ പലതിനും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ലഹരി മരുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവും ഈ രാത്രി പറയുന്നത് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഞാനല്ല പറയുന്നത് എങ്കിലും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാനാണല്ല ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണം നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് ടീച്ചർ ഇത്രയും നേരം എന്നെ എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചറിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റി കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വേറൊരു ഡയറക്ഷനാണ് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി എനിക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവിടെ വന്നതിന് എനിക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമുണ്ട്